Anticipazioni Endless Love. Kemal si ritrova in un ufficio con Salì, immerso nella frenesia di controllare le sue email. Finalmente scova la risposta a una domanda lavorativa inviata mesi prima. L'euforia lo pervade quando apprende di essere stato selezionato per la miniera di carbone di Zongundak. Tuttavia, la gioia lascia spazio a un'amarezza mista al pensiero di dover lasciare la famiglia e Nian, verso cui nutre sentimenti incipienti. Nian, decisa a presentare Kema alla Dozan, prenota un tavolo in un ristorante per tutti e tre. Nonostante le incertezze dovute alla notizia del lavoro, Kema l'accetta di non deludere Nian e acconsente all'incontro. Tuttavia, il destino gioca brutti scherzi quando Emir si presenta all'improvviso, sconvolgendo i piani di Nian. Costretta ad annullare la prenotazione per Kemal, Nian esce rapidamente dal ristorante, seguita da un Emir furioso per la mancanza di considerazione. Kemal, rimasto fuori, assiste incredulo alla scenata di gelosia di Emir. Mentre Nian cerca disperatamente di contattarlo, offeso Kemal non risponde. Raggiungendo Kemal al molo, Nian cerca di scusarsi per l'accaduto. Tuttavia, Kemal si sente tradito sia per la mancanza di verità da parte di Nian, sia per l'errata convinzione che Emir sia il suo fidanzato. Nian prova a spiegare che Emir non è affatto il suo compagno e che il suo cuore appartiene a Kemal, ma prima che la verità possa sedimentarsi, Vildan interrompe l'interazione, portando confusione nel caos delle emozioni. La madre in cerca della figlia si dimostra implacabile con entrambi. Nian spiega immediatamente che Kemal è l'uomo di cui è innamorata, ma viene disprezzata sia lei che la situazione. Essendo una ragazza di buona famiglia, è inconcepibile che frequenti qualcuno di estrazione sociale più bassa. Le paure di Kemal si materializzano istantaneamente e le parole di conforto di Nian sembrano avere poco effetto. Per evitare ulteriori sofferenze, riesce solo a dirle che partirà per Zongundak per lavoro, ma resta sorpreso quando lei, senza esitazione, annuncia che andrà con lui. La loro conversazione continua quella sera stessa. Kemal non pensa che Nian possa adattarsi a una vita umile lontana da Istanbul, ma lei è determinata a superare queste sfide insieme, convinta che il loro amore possa tutto. Decidono di vivere insieme godendosi ogni momento e condividendo la loro prima notte di passione. Contemporaneamente, Emir e Ozan trascorrono la serata insieme a due ragazze. Mentre Ozan si allontana con una di loro, Emir parla intimamente con l'altra, esortandola a portare a termine il loro piano senza complicazioni. La serata di Kemal e Nyan volge al termine e, tornando a casa, Nyan chiama il fratello per condividere la gioia della serata. Tuttavia, al telefono risponde Emir, che la mette subito in guardia che qualcosa non va. Nervosa, Nian passa al telefono con Ozan, il quale le comunica che è successo qualcosa di terribile, suo fratello ha commesso un omicidio. Emir stesso chiede a Nian di raggiungere immediatamente la sua casa per dare conforto al fratello, mentre Nian corre verso di essa, terrorizzata. Kemal, al settimo cielo. Annuncia alla sua famiglia di aver trovato l'amore della sua vita e che presto le chiederà di sposarlo. Mentre a casa sua c'è gioia e festa, a casa di Emir, Nian si trova in una situazione paradossale che non avrebbe mai immaginato di vivere. Il suo fratello è distrutto e sembra che tutti siano già stati informati di quanto accaduto. Il padre di Emir e i genitori di Nian sono presenti per affrontare la situazione. Galip, il padre di Nian. Cerca di rassicurarla dicendole che lui e suo figlio si occuperanno di tutto, ma Nian sa già che ci sarà un prezzo da pagare. La mattina seguente, Kemal, radiante, va a scegliere insieme al suo amico l'anello di fidanzamento per Nian. La invita al molo per fare la proposta, ma quando lei arriva è visibilmente turbata e piange. Kemal, ignaro del dramma che lei sta vivendo, le chiede di sposarlo, ma lei risponde di no, spiegando che sono troppo diversi e che non può sposarlo nonostante la promessa di seguirlo. Nian, in lacrime, spiega a Kemal che ci sono cose alle quali non può rinunciare, nemmeno per lui. Kemal rimane senza parole e spezzato nel cuore mentre lei se ne va. Tornando al negozio di suo padre, trova la madre di Nian che lo attacca verbalmente. Vildan informa la famiglia di Kemal che il ragazzo non potrà più avvicinarsi a Nian, poiché è promessa sposa a Emir. Kemal interviene per mettere a tacere Vildan, ma suo padre, Usain, scosso dalla situazione, ha un malore e cade a terra. 
Trascorrono quattro mesi e ritroviamo Kemal immerso nel lavoro alla miniera di Zongundak. Si distingue come un ingegnere rispettato dai colleghi, uno dei pochi realmente interessati a gestire al meglio le operazioni nelle miniere. Durante una normale ispezione di manutenzione, avviene una grave fuoriuscita di gas seguita da una violenta esplosione. La miniera di Zonguldak è una delle più prolifiche della Turchia, quindi la notizia cattura immediatamente l'attenzione dei media nazionali. Sia Usain che Nian vengono a conoscenza dell'incidente attraverso un servizio televisivo e rimangono sconvolti. La loro preoccupazione va subito al caro Kemal, che risulta ancora intrappolato all'interno della miniera. Fortunatamente, Kemal riesce a sopravvivere e a salvare diversi colleghi. Contatta immediatamente la famiglia per tranquillizzarli. Nian, profondamente agitata per il destino di Kemal, viene confortata dalla chiamata di Zeynep, la sorella minore del ragazzo. Kemal è salvo e in buone condizioni. Tuttavia, poco dopo, Nian viene contattata da suo marito Emir, il quale la incarica con bruschezza di prepararsi per una cena di lavoro alla quale dovrà accompagnarlo. Durante l'incidente, Kemal è riuscito a salvare la vita a un superiore, un dirigente della miniera che già lo apprezzava per la sua professionalità e dedizione al lavoro. Come gesto di gratitudine, l'uomo gli propone di diventare suo socio e di ereditare un giorno la gestione della miniera. Riconoscente ed emozionato, Kemal accetta l'offerta e inizia a prepararsi per affrontare questa nuova sfida che si prospetta di fronte a lui. Un anno è trascorso e Kemal ha accumulato ricchezza e prestigio grazie alla sua determinazione e professionalità. Il suo capo, il signor Aki, ha un nuovo incarico per lui. Kemal dovrà recarsi a Istanbul per partecipare a una gara d'appalto e successivamente negoziare un contratto per un impianto energetico. Kemal legge i nomi dei partecipanti alla gara e nota la presenza di un nome che preferirebbe non sentire, Emir, il marito di Nian. Non avendo altra scelta, Kemal rifiuta l'incarico affidatogli dal signor Aki. Nian è sposata con Emir e la loro coppia condivide una casa con i genitori e il fratello di lei. Dopo l'omicidio avvenuto cinque anni prima, Osan, il fratello di Nian, soffre di una profonda depressione e i rapporti tra Nian ed Emir sono più freddi che mai. Nonostante Kemal abbia lottato tanto per sposare Nian, sembra non essere più interessato alla sua presenza, senza alcuna considerazione né per lei né per la sua famiglia. Nian vive con rassegnazione il suo matrimonio e la sua vita. Kemal, da solo, riflette sull'incarico proposto dal signor Aki. Ricerca informazioni su Emir su internet e ripensa alla sua storia con Nian. Dopo aver guardato un'intervista di Emir in cui si vanta della sua ricchezza. Kemal decide di accettare la sfida e di confrontarsi con lui sul suo stesso terreno. Accetterà l'incarico e si recherà ad Istanbul. Terminano così queste anticipazioni. Cosa ne pensi? Scrivilo nei commenti. E se sei curiosa di sapere cosa succederà, scrivi nei commenti voglio il continuo. E presto uscirà un nuovo video. Alla prossima!